。越过了山坡，顶着太阳的我，喜欢汗水划过脸颊那一刻。你落我很多，逞强说会赢我，不得不说你再次遇错对手。看，愿意多多拼凑成我们想要的模样。你会笑着对我说。就像我，你一边弹琴，我一边唱歌，树上的鸟儿也在跟我们和，小小的人呐、啊，在大大的银河，用光速连接我们的快乐，这微笑的泪水是幸福的，你每一次调侃我都记得，当我出这嘴。你们也敢动啊我叫顾小满，从出生开始就元气满满。这位是我爸，前全市散打王，县市中心医院保卫科科长。无论什么身份，他都是以行侠仗义、为国为民为己任的顾大侠。哦，对了，这位是我爸的领导组院长。一会儿呢，我们还要讲到他。这位是我妈妈，在我六岁那年出了一场意外。但生活还要继续嘛，我们要活得更好。嗯、这就是我散打比赛的终点了，但绝不是我习武之路的终点。长的儿子左岸，他是我最崇拜的人。他希望我是金发，集日月之光辉。如果学习可以化为武艺，那他可以在学习的世界里重塑我们无数次。然而今天。
新学期，新开始。从今天起，你不只是女侠，你更是淑女。你要让左岸看到你更温柔可爱的另一面。顾小美。昨天是不是进我房间了？昨天进了，我去拿了本小说，晚上在医院值班的时候看，怎么了？哦，没什么，放在家里果然有风险。幸好老爸眼里只有武侠小说，不然我的小秘密……快吃饭，愣什么神？不怕吃到了？爸，那个我呢，就在路上吃了。今天是高三开学第一天，我得早点去。哎哎哎，这这。还有脑花汤呢，哎呦，行了行了行，哎呀，爸爸知道，爸爸做这汤啊，味道一般一般啊。那你说怎么办？我那个时候念书就不好，嘿，你没随我别的，把这个我遗传过去了。现在功课也这么费劲，哎呀，那怎么办？高三了是吧？俗话说，吃什么补什么。怎么着也得给你补充补充营养。哎呀，爸，孙女多好呀！你是大侠，我是女侠，这叫什么？一门双杰。你放心吧，啊，我一定能考上大学的。咱这个脑花汤，我晚点回来再喝。好好好，我我我再加工加工。好，青山不改，绿水长流。顾大侠，那我走了。顾女侠一路走好，多多保重啊！保重。来，等等，还有一句话，高三了，三了不要打架。打架嗯，<笑>告辞。走吧，走吧，走吧。干嘛？跑哪去了？大壮，你爸今天早上逼你喝脑花汤了。你说你爸也是绝了，天天早上逼着你喝脑花汤。你说猪脑要是能补脑的话，那猪得该多聪明呀！嗯，不错嘛，带发卡了，还是条鱼。带鱼干嘛呀？脑子里全是水啊！你才脑子里全是水呢！我带发卡关你什么事儿啊？还有，我不知道猪有多聪明，但是一定比你强。比我强行啊！我倒数第一，你倒数第二，猪比我强一点，那你就是啊！别打脸，你不打来啊？成天就知道打打杀杀啊，像个女孩子吗？我看呀、啊，你不应该让你爸给你炖脑花汤，应该让你爸给你炖猪手汤，美容又养颜。十分讨人厌的家伙叫展月，我从小到大的邻居、同班同学，还有沙包，也不知道是不是被我摔坏，好好一个人，愣是长成了一个二傻子。左岸就不一样了，他聪明、勤奋、专注，不会在学习之外的地方浪费一分一秒。我每天都能在这里看见他坐在车里经过。胡小马。天天家着杵着望什么呢？能见钱啊！小刀，哎，我钱包，站住！哎，小月，你没事吧？没没事。这小马劫机有危险。
，小马，你知道不知道这个很危险？你这个谁？你给我站住！停车！你神经病啊！故意破钱包追我五条街。我爸说了，高三了，不要打架。我也对自己说。顾小满呀，顾小满，你不只是女侠，你还可以是淑女。但你让左岸看我像母夜叉一样对待你屁股后头，还有我的发卡、啊，我精心准备的，看起来温柔可爱的发型。你唧唧歪歪什么呢？我说你们。要管好自己的东西，谢谢。今天真是太谢谢你了。没事儿，我们习武之人，路见不平，理应拔拳相助。谢谢，再见。小马那个小偷呢？在巷子里躺着呢吧？可不止一个，我今天一对四，全部撂倒。厉害吧？你以后还是别做那么危险的事儿了。我知道，小月，你果然是我的好朋友。担心死了，让我看看哪受伤了没。没有，书包书包开了。什么？这东西呢？什么东西掉了吗？就是，就是一个，一定是掉到那边去了。哎，什么东西？啊？就是一个很重要的东西。你是不是没带啊？不可能，我就是怕我爸发现，特意放到书包里带着呢。那你爸发现到底什么呀？就是。这是一个粉红色的笔记本，一会儿丢了我就不活了。哎，笔记本，我刚刚看到展月拿着一个粉色的笔记本，是不是？哎，什么呀？哎，猴子胖子，哎，展月，你今天捡着钱了，这么开心？咱们今天晚上去撸一把呀？啊？换件网吧吧。昨天七中那个大哥不说，如果我们再去，就对我客气。就是，就那家网吧咱们熟，而且他们不查身份证。可是没什么可是，我有办法。什么办法？展月。哎，哈哈，小满，拿来。干嘛？我说拿来。顾小满，你一大早对我们展玉大呼小叫什么呢？你当我们三剑客？展玉，拿他什么来？给他呀！就是你给的，我什么都没拿呀！我拿你什么了？你说清楚啊！哎呀，哎哎哎哎哎！我不要面子的呀！展月，你把东西还给我。什么东西？我不知道呀，不信你搜。没有吧？要不搜个身？哎哎哎哎！女孩子家家的光天化日，脱男生衣服，不害臊，不害臊。你们两个给我闭嘴！一边待着呢。展月。
，你要是不把东西给我的话，信不信我把你衣服给我扒光？光吗？你不要脸！你才不要脸！哎哎哎哎，别别别，别摸了，别摸了，作作案！哎哎哎，想跑是吧？我早上看见作案的车了。算算时间，他现在应该在教室里坐好。你要是没挖我东西的话，为什么要喊作案的名字？吴小马，变聪明了吗？猪脑花汤有作用了。你走路。你还跑不过你吗？我让一让，让一让！哎，让一让！小鱼，我带你站住！哎，啊，跑！哎哎哎！让你跑，你还挺能跑啊你！看着呢，都看着呢。左岸，你还说？左岸来了。知道怕了吧？我们现在就告诉左岸你是几本里第一页写的什么。吴小满，对于高三的同学们来说啊，吴小满，再过几个月，你们将走进高考的考场，不回话是不是？人生第一个重大考验和洗礼，和你说话。我哎，日记本儿，要有分秒必争的意识，脚踏。你这副认怂的样子，我还真没见过。没有事，没几个人看见，还没到世界末日呢啊！特别的时间，高三二班顾小满，竟然当众。撕了左岸同学的裤子，这是对校风校纪的严重挑衅。学校呢一定会严肃处理。在此，我呢郑重警告高三年级的同学，把你的心思啊，小马，学习不管我的事儿啊。校长说的，小马，小马，小马。女流氓啊！女流氓怎么了？女流氓！我大学霸出头，你们不也挺喜闻乐见的吗？你们，你们应该谢谢顾小满，是吧？是吧？哎呀，你别说了，有硬料了，有硬料看看。不是帮你的吗？左岸平时一副藐视众人的样子，整个中学有谁看得惯？你不管是女侠还是女流氓，你都算为民除害。我还想入会呢，顾小满，你要啦？你很厉害嘛，你不是练散打的吗？什么时候改名叫顾超风，练上九阴白骨爪了？小啦，大家都是同学，你要干嘛呀？哎呀，你别说，要啦，我真的不是故意的，你还敢是故意的？你知不知道左岸在我们心中是多么的神圣而不可侵犯？你你，你那什么了他？你必须向他道歉，道歉，只是道歉，不然呢？你以为我们跟你一样流氓吗？不过道歉也不是那么简单的。你今天让多少人看了左岸的笑话？你也应该尝一下那是什么滋味。所以你道歉的时候。必须让我们所有人都看到，而且如果左岸提出什么要求，你也必须做到。不就一条裤子吗？你们至于吗？你们？那你现在让我把你裤子撕了试试？哎呦，来啊！你以为我不敢啊？哎哎哎哎
，你们两个怎么突然吵起来了呀？姚拉，好，我答应你，我会当着大家的面，郑重的向左安道歉的。这本来就是我的失误嘛。算你还有点诚意。哎，左安来了，左安来了，左安来了。左安，你来的正好，顾小满要当着我们所有人的面给你道歉。不需要。左安，我知道你不会和他一般见识，但这件事情是他做错了，就应该道歉，同时也让那些看笑话的人知道，这件事结束了。顾小满，诚意。哦，好。左左左左左。哎呀，左安，你过分了啊！顾小满诚心诚意的跟你道歉，你摆张龙脸给谁看呢？这关你什么事啊，战月？顾小满的事儿，就是我的事儿。那你替他道歉？你蹬鼻子上脸是不是啊？你以为学习好能考高分就能在学校横着走了？什么学霸呀，不就是书呆子吗？以后你生活用考高分吗？你工作用考高分吗？大家说对不对啊？对呀、啊，没错啊。哎，你们跟这起什么哄啊？你有没有听我说话呀？左啊，千错万错都是我的错，对不起，我是真心请求你原谅的。无聊。左啊。你个大男人，没有必要为了一点破事儿跟女生计较。我说过了，我不需要。左岸，我真的是一时失手。你把头抬起来。哎哎哎哎、顾小满这个算了，就这样吧。哎，别别别，你相信我，我可以的。我我我就这么说吗？难道你要我脱衣服吗？啊，不要。你还不会直接晕过去的。你说什么？没没什么，没什么。等我疯了。等一下，头太近了。我想看清楚一点，呃，我怕扎到你。我自己来吧。不用，我真的可以的。我说，我自己来。我安，对不起啊。我本来想跟你道歉的，却什么都做不好。左岸，顾小满，你怎么也在这儿？我担心左岸受伤，所以来看看。你以前那些打家生事的光辉事迹，还不够写一本书的吗？是不是我对你太宽容了？这最后一学年，开学还不到半天。你就闹到校长也记住你了，是不是非得让我给你个什么处分，你才知道教训啊？老师，对不起。赵老师，这不怪他。这件事就到此为止吧。左安，我没听错吧？嗯。刚刚替我求情，我真的太意外了。本来大家都说你这个人特别冷漠，根本就不把我们当同学。我还，不是，不是，不是，不是，不是，不是大家，只是展月、毛云伟、许之友他们三个，还号称什么三剑客，看，就是嘴贱的贱。你放心，我回去就告诉他们，你其实很仗义的，是他们误会你了。我根本不在意他们说什么。你不用证明我是怎么样的人。可是我说的是事实啊，而且，这不是你第一次帮我了，你还记得吗？不记得也没关系，总之你放心，我和展月他们呢是特别特别好的朋友，我一定会帮你。不用了。可是
，没什么可是。不要再做危险的事了。啊！我说，你不要再打架了。啊！啊！你你刚刚是说不让我再打架了吗？好，我答应你，我以后绝对绝对不会再打架了。报告。报告。进来吧。让你做题，答案是写在顾小满脸上吗？没有没有。你们怎么样了？十五分钟了，答案写出来了吗？老师，您都说过，这道题是去年高考最难的一道题，全省正确率不超过百分之十。我们，左岸，你上来解给他们看。看看啊，都是我教出来的学生，差别怎么这么大呢？你们以为今天还是入学第一天，准确的说是距离高考还有二百八十天。你们以为还有时间？从今天开始，你们每个人都给我打起十二分的精神来。你怎么知道我周一要去游泳？我是碰撞的，就今天吧。走吧，走吧，啊，走吧，走吧，走吧，走。听说有新的吗？我我路过的时候听杨拉他们说的。小满糊了，你这整月行了吧？很动
听嘛，我就知道你有一天会顺利死。我。看在你诚心诚意的份上，我就大发慈悲的把它还给你。但是，让你帮我个小忙。什么忙？你们俩到底在打什么样的呀？只可意会，不可言传。走着。说了，这网吧我们包了，你们换一家。小满，上，上，啥意思？我爸说了，高三了不要打架。我也答应了另外一个人，以后不打架了。但是人在江湖，身不由己，有敬老之处。望各位同学海涵。干嘛？有病吧这姑娘？肯定有病。哎呦！你这么厉害？不是说让你来打架了？干嘛呢？我说了我不能打架。那你这样他们他们会怕吗？你们怕吗？要不我再给你们展示一下铁板。我虽然打不穿，但是我能打弯。我我们走，你们真怕了？不是因为怕，是因为你这样的人，还有女生肯跟你在一起，真的是太可怕了。你说跟谁在一起？在一起神经病！哎，你别走啊！说清楚。哈哈，我就知道你疼。今天赵老师给我打电话说，你把左安的裤子撕坏了。呃，赵老师还告状了，受伤了。好朋友、好同学而言，你让小满帮你打架，你真行，我们不欢迎你。哎，我从小挨了郭小满多少打呀？您那时候怎么不叫他别打架呢？哎呀，干嘛？别叫唤了，说好了，东西给我。那富的呀，满口的道义，其实都虚情假意，是非不分，是非不分。说什么呢？我说你的日记本。什么意思？你真的看了？我哎，不要这么暴躁。我就看了一点点，然后顺手放网吧了。吴小满，你就那么崇拜书呆子呀？整个日记本里全是他，你怎么不写写我呀你？写你呀、啊！本王子除了读书不太在行，其他的唱歌、跳舞、打球、玩游戏，哪样不是完爆那个书呆子？哎，我警告你啊，你不要一口一个书呆子。还有，日记本的事儿，你要是敢给我说出去，我一定追杀你到天涯海角。
回去吧。在镜头中，不小心风吹皱了眉头。我们一起踮脚撑起手，静静着躲进太阳雨里不走。什么？害怕什么？别怀疑，生命。